ఎస్ అంటే లాస్ట్ టూ టూ మంత్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి స్టూడెంట్కి అంటే పీక్ స్టేజ్ అనమాట అవును ఆ టూ మంత్స్లో ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి సో ఇప్పుడు టూ మంత్స్లో బేసికలీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అటెండ్ అయ్యారు సెకండ్ ఇయర్ అటెండ్ అయ్యారు ఆ బేసిక్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి బేసిక్స్ అనేవి మారం సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ బేసిక్స్ అన్ని వాళ్ళు రివైజ్ చేసుకోవాలి ఏవైతే అది చదివారో సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ హైయెస్ట్ పెట్టే చాప్టర్స్ ఏ చాప్టర్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే టూ మంత్స్లో సిలబస్ కవర్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ హైయెస్ట్ వేటేజ్ చాప్టర్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలి ఆ హైయెస్ట్ వేటేజ్ ఐడెంటిఫై చేశారు బేసిక్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే షార్ట్ కట్ మెథడ్ షార్ట్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి అనమాట అవి ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి అవి ఏంటంటే మెథడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎస్పెషలీ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్లో అవి వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి ఇదే నేర్చుకున్నాక వాళ్ళు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఒక్కటి కూడా వదలకుండా సాల్వ్ చేయాలి ఈ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పీవైక్యూస్ చేస్తే సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అవే మోడల్స్ రిపీట్ అయితే సో హైయెస్ట్ వైటెడ్ చాప్టర్స్ బేసిక్స్ షార్ట్ కట్స్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఇవి కంబైన్ చేసి వాళ్ళు మాక్ టెస్ట్ అనేవి రాయాలి ఇది లాస్ట్ టూ మంత్స్ వాళ్ళ ఫోకస్ మొత్తం దీని మీదనే ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అనేది కొంచెం పక్కన పెట్టాలి అంటే దే షుడ్ జస్ట్ స్టడీ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ వన్ టూ అవర్స్ ఏ వీక్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ షుడ్ బి ఫర్ జే మెన్స్ ప్రిపరేషన్ ఇలా వాళ్ళ స్ట్రాటజీ ఉంటే దే విల్ డెఫినెట్లీ క్రాక్ అంటే హైయెస్ట్ వైటేజ్ ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్ ఏంటి సో ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్లో మనం మాట్లాడేమంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ అనేవి క్యాల్కులస్ జామెట్రీ చాప్టర్స్ నుంచి వస్తాయి ఈ క్యాల్కులస్ ప్లస్ జామెట్రీలో టెన్ టు ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఏంటంటే మనకి మ్యాట్రిసెస్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ డిమోవియర్స్ తీరము ఇలాంటి కొన్ని అల్జిబ్రా చాప్టర్స్ దెన్ వెక్టర్స్ ఈ చాప్టర్స్ వాళ్ళు తరవుగా ఉన్నారంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు అదే ఫిజిక్స్లో మాట్లాడామనుకోండి ఫిజిక్స్లో మెకానిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ ఏదైతే మన మెకానిక్స్ మోషన్ ఇన్ స్టేట్ లైన్ మోషన్ ఇన్ ఎ ప్లేన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అవన్నీ రిలేటెడ్ చాప్టర్స్ వాటి నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దెన్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వీటి నుంచి ఇస్తున్నారు కరెంట్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యాగ్నెటిజం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఈ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ పార్ట్ అంటారు అనమాట దెన్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ నుంచి కూడా టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతున్నారు ఇవి చదివారంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు ఫిజిక్స్లో ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఓకే కెమిస్ట్రీలో లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ మేము అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఇన్ఆర్గానిక్ మనం ఆల్రెడీ ఇన్ఆర్గానిక్ గురించి మాట్లాడాం ఇన్ఆర్గానిక్ ఈజీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు సో ఇన్ఆర్గానిక్ వాళ్ళు తరువుగా ఉండాలి ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో నేను చెప్పినట్టు ఫార్ములాస్ అవి ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో కూడా దెర్ ఆర్ సమ్ చాప్టర్స్ లైక్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అలాంటివి ఏంటంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు దెన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో సెకండ్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ పార్ట్ అది ఎక్కువగా ఫోకస్ పెడితే వాళ్ళ కెమిస్ట్రీ కూడా ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు అటెంప